Let's see if I can do this. All right. Hopefully this works. All right. This is 57. Che cos'è? Uh, scusami, mi so per hands. Oh, hands. Ah, hands. They oh, would hands. like to know hands. what hands ah, is. Okay. Okay, that doesn't require an explanation. Hands is actually yes. sort of the name of my, um, it's like my business. Il nome, and diciamo, della sua azienda. I guess ants, and you know what an ant is in English? Ants? Ah. Le formiche. Ants, sì, yeah. ants right? Ants was something that I was, I was trying to think of a, you know, like a catchy, like, marketing tool. Era una, una cosa che si assomigliava ad uno strumento, diciamo, and ants is an, it's, it's an acronym. E comunque sta per acronym. come acronym, acronym, it, un acronym. It means agroecological natural technology systems. Quindi sta per agroecologico, naturale, ah, sistemi tecnologici naturali e eh, agroecologici. Ants. And I and I liked uh, the reason why I use it is I liked, you know, when you think of ants, you think of these little things that do lots of Good work. They yeah. build things Quando pensiamo alle formiche pensiamo comunque a degli insetti che fanno tanto lavoro, costruiscono le co tante cose. And, and the work that I think I and others like me are trying to do is, is sort of like the ants. È un po' il lavoro che faccio anch'io, faccio costruisco piano piano tante cose. So Come fanno le formiche. Ants. And so and underneath and, and I will talk about what agroecology is. Poi uh, parlerò in maniera più profonda di che cos'è l'agroecologia. E Basically, agroecology is the it's the um, it's the design of agricultural systems like like ecological systems. Quindi essenzialmente è la progettazione di, si di un sistema agrologico seguendo un sistema ecologico. Yeah, it's designing agriculture in the same way that nature functions. Quindi è disegnare l'agricoltura allo stesso modo in cui uh, disegna, diciamo, il paesaggio e la natura. So basically, for example, um, if, you think the way, if you think of the way that, that nature is organized, nature, for example, it doesn't monocrop, meaning it doesn't, nature doesn't plant out large plots of land to just one thing. Mm -hmm. Per esempio, se pensiamo a quello che fa la natura, la natura non ha un'unica produ produzione di un'unica specie di piante, ma ha una varietà, una biodiversità enorme. So, so you know, we have a, there's a saying that we sometimes use in talking about um, how, we, how we design things in permaculture systems. We say farm like a gardener and garden like a farmer. Quindi noi in termini, da, da, perma, da permaculturisti pensiamo, uh, quando dobbiamo progettare, a, um, di progettare diciamo, una fattoria come un giardino ed un uh, giardiniere come un agricoltore, diciamo. Meaning, if you think of how, like how do gardeners usually garden? What do gardeners look like? Come, come sono i vostri giardini, i vostri orti? In genere, come, fa? Like? come sono i vostri giardini? In generale, qui I vostri? There, there are ones. No, you, usually, you go, like, you go to a nice garden, what is, what, like, how are they usually arranged? Do you find come just... Come organizzati, i giardini? Fate sempre del mio. For example, this one, no? Me, like, well, usually, if you go, if, like, if you go to, like, a botanical garden, or... Per esempio, ad un giardino botanico. Or someone who, you know, they turn their backyard into this beautiful, like, paradise. Oppure se qualcuno ha trasformato il proprio uh, cortile in un giardino, in un paradiso stupendo. It's usually, it's very pretty because you find lots of variety. 
è bello perché ci sono moltissime piante, una varietà di piante enorme. There are many different kinds of plants. Ci sono tantissimi tipi diversi di piante. There are different shapes and different colors and diversi different, colori, diverse forme. You know, different aromas. Diversi profumi. It's very diverse. È una, una situazione molto diversificata. That's the way nature is arranged. Ed è proprio così che la natura è, uh, è organizzata. It's not all the same thing. Non, è tu non è tutto uguale. And basically the agroecology is, is, the, is the, the formation or arrangement of agricultural systems on the, on the same principle. Quindi, più, uh, allo stesso modo, l'agroecologia utilizza, gesti uh, sistema, organizza Uh, i sistemi in base appunto alla, alla, a quello che vede in natura it's, it's, it's creating a functional diversity è, vuol dire creare una diversità funzionale not, not just simply an aesthetic one not just something that looks pretty but it works non è qualcosa di statico che ha soltanto un valore estetico bello ma è qualcosa che funziona, è funzionante in many ways it's like you're trying to build a body è un po' come cercare di costruire un co il corpo, un corpo. Like your body is not all one organ. Il corpo umano non è formato solo da un organo. You're not just, a, you're not just all lung. Non siamo formati solo da polmoni. Or you're not all stomach. O da stomaco. Or you're not all heart or all brain. O da cuore o da cervello. Or, you know, or your spleen or whatever, you know. O da da or liver. Yeah, do, da fegato. Your many different organs. Ci sono tanti organi diversi. Right, that are linked together che sono tutti uniti, interconnessi. Essentially you're doing the same thing with landscape is you're building a body. Ed è più o meno la stessa cosa che si fa con un paesaggio. Stiamo costru creando, costruendo un corpo, realizzando un corpo. And, and just to bring it back to, to, to the discussion about trees, trees are a major organ in that body. E proprio in quel corpo uh, le, uh, gli alberi sono un elemento fondamentale, l'elemento più importante. They, are, they perform a very important function in the, in the body of the landscape. Hanno una funzione molto molto importante nel corpo appunto del paesaggio. And when you, and when you take away that organ, e quando eliminiamo quel, it, no, quell'elemento, quell'organo, it's, it's è una perdita enorme per quel paesaggio. Because you've removed an organ that performs very important work. Perché abbiamo rimosso quell'organo che invece aveva una funzione molto molto importante. Ok. So, in, in just going back to, to the discussion here before about how the tree is, is formed. Quindi tornando alla, alla, alla discussione su come si, come si formano gli alberi. All right, I'm going to try to focus on this part here. Ok. If I can just move, sorry. What time we break, uh, Ignazio? A che ora? Okay. Sorry, I overshot my mark. Oh, here we go. Okay. So the percentage of analysis of wood by weight. So the, the four elements, carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen. Quindi gli elementi fondamentali sono il carbonio, l'ossigeno, l'idrogeno e l'azoto. Okay, the, the carbon comes from just the carbon dioxide in the air. Quindi il carbonio catturato esattamente dall'anidride carbonica presente nell'aria. Right, it's just the normal functioning of photosynthesis, right? The plants pull Quindi out carbon dioxide. La funzione appunto della fotosintesi clorofilliana. Right, pulls out carbon dioxide and, and gives off oxygen. Quindi prende il carbonio eh, dalla CO2 e elimina invece ossigeno nell'aria. Now the, the oxygen here, right, comes from water. Invece l'ossigeno arriva dall'acqua. Right, this is liquid water formerly in the air as clouds. Quindi l'acqua che è presente appunto nell'aria sotto forma di nuvole. Another important source of water. Un'altra fonte importante di acqua. Is, is from condensation. 
è la condensazione. Now one of the things that has to be realized about a tree quindi una cosa importante da capire riguardo agli alberi è che gli alberi rappresentano una superficie e una parte fondamentale enorme della superficie terrestre. A lot of surface area. So if you think about all of the leaves on the tree. Se pensate a tutte le foglie degli alberi. If you were to take all the leaves off the tree and then put them together. Se togliessimo tutte le foglie dagli alberi e le mettessimo insieme, right, ricopriremmo una superficie molto, molto estesa. Se invece guardiamo dall'alto, da uh, un punto più in alto degli alberi e vediamo appunto i vari livelli della vegetazione, c'è un gran deal di energia exchange. Una, um, un patto appunto di interscambio energetico with the atmosphere. con l'atmosfera right, soprattutto per quanto riguarda l'acqua so quindi se pensiamo all'evaporazione e alla condensazione right, those are two very important natural phenomena that are sono questi due elementi molto importanti per quanto riguarda, se pensiamo appunto alla superficie ricoperta dagli alberi. Ok, so that's a, that's a, that's a really important element here. Un elemento uh, molto importante. Yeah, same, same, and so the same thing with, with the hydrogen, the hydrogen again comes from the water. La stessa cosa vale per l'idrogeno che arriva appunto dall'acqua. And then there's the nitrogen. E poi c'è l'azoto. And there are other elements that, that uh, would come into play, but the nitrogen is something that is literally pulled out of the air. E l'azoto è un elemento preso, estratto dall'aria. By, by bacteria in the soil. Dai batteri presenti nel suolo. Right, now, now this, this nitrogen fixation that takes place. Quindi in questa fissazione dell'azoto che ha luogo. In soil by, 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 by the bacteria, by soil organisms. Attraverso proprio grazie all'azione dei batteri. This is with all vegetation. È tutta vegetazione, cioè avviene tutta attraverso la vegetazione. This is how nutrients are cycled in the ground. Questo è appunto il ciclo eh, come arriva l'azoto nel suolo. So for example, when you're feeding, when you're quote unquote feeding a plant, per esempio, quando uh, state um, nutrendo, diciamo, una pianta, you the plant. non state nutrendo solo quella pianta. Quando utilizzate i fertilizzanti per le vostre piante, non, le, non la state nutrendo. Actually, that's not entirely true. You are feeding something. But you're not feeding the plant. In realtà non è proprio così, cioè stiamo nutrendo qualcosa, ma non la pianta. Ideally what you're doing is you are feeding the bacteria and the and the protozoa and the fungi all of the microbes, you're feeding the, those things which feed the plant. In realtà cosa facciamo? Stiamo nutrendo i batteri, tutti tutti uh, i microbi che sono presenti nel suolo e attraverso la loro azione verranno nutrite le piante. You're, you're providing some of the input that those elements are going to synthesize into food that's given to the plant. In, Quindi stiamo dando roots. degli input che verranno utilizzati appunto per sintetizzare quelle sostanze ed essere utilizzate dalle piante come right. nutrizione. So that's a so that's a that's a very important point that you that for you to remember and especially when we when we get into the discussion uh, about soils that have become Very clear. Quindi è una cosa da tenere a mente molto importante, soprattutto quando poi parleremo del suolo. Okay. So, in just making a few more points with this cartoon. Vuole sottolineare qualche altro punto attraverso questo, questi fumetti. And again, I, the reason why I want to cover this is because I think this is a very good explanation of, or, uh, of, of the discussions we've been having about energy. Ed è, lo fa perché vi è un esempio che vi chiarifica un po' mh, quanto ho detto sull'energia. Yeah, per plant. esempio, sì, sorry. Mm -hmm. um, le piante costruiscono strutture complesse per immagazzinare l'energia presa dal, dall'ambiente, il che permette al... Um, a, so, 
Il, sì, la, la, la staffetta sarebbe di passare la staffetta al regno degli animali. Eh? Okay. Sì, sì. Sì. Che, um, che utilizzano questi stessi, um, uh, queste stesse diciamo, sostanze chimiche per costruire gli loro materiali uh, di flessibilità e uh, forza. Uh, proprio, come, già, uh, proprio come gli altri um, utilizzano appunto questi elementi per migliorare la loro funzione e forma, gli animali prendono in prestito i minerali dall'ambiente e li cristallizzano nelle strutture rinforzate dei loro corpi. Quali sono le differenze tra la, i metodi di costruzione della natura e quelli dell'industria umana? And this will be the last one I show from this, and then we'll, we'll I'll make one more point. Okay. Excellent slide here. This, this explains everything. finale. Tutti i materiali della natura sono costruiti a temperatura ambiente in condizioni non tossiche all'interno eh, del eh, corpo dell'organismo um, dell eh, che appunto lo, 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 costru lo costituisce. La maggior parte dei materiali industriali umani sono costruiti attraverso alte temperature, ehm, <coughs> elementi chimici diciamo, invadenti, forti e ehm, forti pressioni. I rifiuti della natura vengono invece eh, riutilizzati come cibo per eh, altre parti della catena alimentare. I rifiuti industriali umani sono spesso altamente tossici o eh, diciamo inutili, inutilizzati. È già abbastanza chiaro. So I, so I think this is a this is a good summary of the the problem of nature versus versus man or nature versus what man builds. Diciamo che questo chiarisce chiarifica molto la differenza della eh, la natura del sistema di costruzione della natura rispetto a quello che fa l'uomo. Is that the way that nature develops the way it builds and constructs its infrastructure is so much more elegant and so much more effective compared to what it is that we've been able to develop. Quindi il modo di costruire della struttura eh, della natura è molto più elegante, molto più efficace rispetto ai metodi utilizzati dall'uomo. And and it's it's something that again in 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 reference to specifically the the, the trees as a design element that particular expression of, of energy is something that, that is going to be a very valuable functional element in design. And so having some understanding how to use it is going to be very important. E quindi è molto importante capire come utilizzare gli alberi perché rappresentano uno degli elementi fondamentali della progettazione del paesaggio, della natura. Ok, I guess we can do, we'll do one more slide and I guess break for maybe 10-15 minutes. Okay. Um, The, the last thing I wanted to cover, at least, in, it talked about how the quote-unquote baton is passed from plant to animal and how energy is, is used and cycled in, in nature. Quindi qui um, pa vuol dire, um, vuole appunto parlare di quella fase in cui viene passato il testimone, quindi come interagiscono gli elementi nella natura, dalla natura agli animali. 
And there are a couple of terms I want to introduce and something that, again, to keep in mind. E vorrebbe introdurre un paio di punti da tenere sempre a mente. Okay, so there, there are um, a couple of different types of uh, organisms, the way, they, the way that they are characterized and how they utilize energy. The two terms here I want to introduce is uh, auto, uh, autotroph or autotrophism and heterotroph or Quindi heterotroph. Quindi ci sono due tipi di organismi diversi che utilizzano, agiscono in modo diverso. Quindi vuole parlare di auto, uh, autotrophs, autotrofi okay. e eterotrofi. Ok, so an, an autotroph is something that fixes its own energy from inorganic sources. Quindi gli autotrofi um, fissano la loro energia da fonti inorganiche. And a heterotroph is something that depends upon the energy that's fixed by, by another organism. And in particular, specifically, we're talking about autotrophs. Quindi, uh, si basano si, um, su energia prodotta da un altro organismo. Gli eterotrofi. Sì, uh, ah, non ho detto il soggetto, no. sorry. Scusate. E gli eterotrofi invece dipendono dall'energia realizzata da un altro organismo. The, there's something, there's something, and it's, it's funny because this has been discussed relatively recently. There's something called a trophic cascade. Quindi trophic si parla di cascade. Una, diciamo, una cascata trofica nel senso di un, una sequenza. Right. This, is, this is how nature cycles energy. Che è lo stesso modo in cui le, le, la natura realizza i cicli dell'energia, ricicla l'energia. And it's, it's an amazing mechanism and this is, this, is, this is really what we are attempting to leverage is this, this functionality which we're trying eh. to make use of these elements because they're much better at using energy. They're much better at doing work than we are. Ed è proprio su questi punti che vogliamo fare leva, utilizzarli per, per produrre energia, in quanto lo fanno in maniera molto fu più funzionale, molto più efficiente dei sistemi che utilizziamo noi. Okay, so this is this really lies at the heart of, of a lot of what we're going to talk about going forward. Again, relating everything where we want to accomplish design wise to energy is just realizing what is the nature of the design elements we want to utilize. Quindi ci occuperemo più avanti appunto di capire che cosa, quali sono gli elementi da prendere um, dalla natura per poter utilizzarli al meglio. Okay, so I, I think on that note let's take a break and then we'll, we'll finish out the discussion on trees hopefully before lunch and then Quindi facciamo una pausa e poi we'll finiamo la discussione sul so, gli alberi. Oh, oh, all right, all right. Okay, I, I need a volunteer to count us out in Italian. Uno. Now you tell me one. No. no? That was some, one of you. Ah, un volontario che poi faccia il countdown il conto come ha fatto lui prima per terminare la sessione. In Italia. <laughs> Yes, it's hard. Yeah, no, but it's, it's hard stuff. It's difficult. Ah, NFT, guys. Okay. Are we all back? Okay. Let me just get rid of that. All right. It's the, it's the dirty trick. Il trucchetto sporco. That's good. That's good. <laughs> that was really good. That was really good. Like, did somebody get scared? Qualcuno si spaventa. That was good. Um, okay, so we left off with autotroph, heterotroph, trophic cascade, th those terms. Um, let us continue. Quindi stiamo parlando di autotrofi, eterotrofi. Continuiamo su questa scia. And actually I want to, let's go with the, the actual... Book material here. 
Okay. So I want to go with some of the material from the book. Vuole mostrare i documenti tratti dal libro? Okay, so introduction to trees. All right, trees and their energy interactions. This is from the book, uh, the designer's manual, which you will hopefully have in Italian. Quindi questo è tratto dal libro sulla pro la progettazione che un giorno posso uh, avere in italiano. Uh, uh, hopefully, eventually. Alla fine avrete in italiano. Ok, now, I, I, now I'm going to say this publicly. Lo dirò adesso pubblicamente. So, so that it's on record. Quindi sarà registrato. Complete with the camera here. E anche video registrato. Ignazio. <laughs> There will be... An Italian translation Ci sarà una traduzione in italiano this book. di questo manuale. Ok? Right? Now, the, the, the thought has been put out there. Ormai l'abbiamo detto. E penso che abbiamo abbastanza persone qui e abbiamo delle network che possono aiutare a fare questo accadere. E ci sono comunque delle reti che potranno far sì che questo venga realizzato. È un excellent book. È un libro eccezionale. And I, and it, and it really needs to be made available in, in Italian. So. E dovrebbe proprio essere dispo disponibile in italiano. <laughs> All right. Okay. Okay. So, um, in, in reading, through, reading through this intro, and I think this is a really great overview of, of the topic, right? The planting of trees can increase local precipitation. Quindi leggiamo questa introduzione che è molto utile. Quindi piantare uh, alberi può uh, sicuramente aumentare la precipitazione locale. E può invertire gli effetti di fenomeni come il um, inaridimento. Salinizzazione in arid inaridimento della terra. Right, so sal salinization, right, the Quindi salting la of soil. Salinizzazione della terra. Now, I think one of the things that's especially important for for places like southern Italy or just those regions immediately bordering the Mediterranean mm. is this problem. Che è un problema riguardante molte delle zone qui dell'Italia meridionale del Mediterraneo. <coughs> And from some of the other places that I've been in the Mediterranean, like Turkey and Greece, um, I know they're also having similar problems in southern Spain, Portugal. Ci sono anche altri paesi come Turchia, Grecia o Spagna del Sud che hanno lo stesso problema. More and more of southern Europe is looking a lot like northern Africa. Sempre più la parte meridionale, diciamo, dell'Europa sta assomigliando un po' all'Africa, alla situazione che è in Africa. And I, and I work, most of the places that I've been finding myself working is in the Middle East and North Africa. Sopra, infatti io ho lavorato molto nel Medio Oriente e in Africa. Those places are just at a more advanced stage of what's beginning to happen here. E in questi paesi uh, si è già molto più in avanti rispetto a quello che effettivamente si sta facendo qui. And, uh, and again, a, 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 a large reason why there's a... a increasing problem of the salting of soil in, in this region is because the trees have been E una delle, motiva delle motivazioni principali alla base appunto di questo fenomeno è che vengono tagliati sempre più alberi. And, and the, the salting, the salinity uh, happens because once you take away the trees and the canopy The evaporation is very fast. <laughs> Questo perché una volta che tagliamo gli alberi, quindi andiamo a eh, rimuovere la chioma degli alberi, c'è appunto un'evaporazione dell'acqua molto più rapida. So the more exposed that the ground is to both the sun and the wind, the faster the water comes up to the surface. Quindi più, um, più velocemente avviene il processo di... Um, 
la funzione del sole e del vento sulla terra incide sempre di più nel far sì che la terra si inaridisca. E as the water evaporates very fast, the salt comes up. E quindi con l'evaporazione dell'acqua anche il sale viene in superficie. And that's what's left at the surface. Che è quello che appunto resta poi sulla superficie, il sale. If that happens for, if that happens for long enough, se questo avviene per tanto tempo, if that's allowed to happen long enough, cioè se si succede, viene fatto sì che questo avvenga, you get more and more salt in that top portion of the soil profile, sulla superficie, quindi in alto, la, um, superiore del suolo, abbiamo questo strato di sale. And then basically those places that have too much salting, it, it's no longer suitable for, you know, for growing things. Definitely not for, for agriculture. Ovviamente con la presenza di questo sale le terre non possono essere più coltivabili. Quindi questo è il problema. The, the conditions, are, they're just too harsh. Le condizioni sono troppo, diciamo, critiche, non possono essere uh, utilizzate queste terre per coltivazioni. Ok, so, just the second portion of this, this paragraph, there is evidence everywhere in literature and in the field that the great body of the forest is in very active energy transaction with the whole environment. And this is a very important idea to understand, that, that again, trees are exchanging energy with, with the environment around them. Quindi è molto importante il pu questo punto, cioè che ci sono prove ovunque, sia in letteratura che sul campo, che il grande diciamo, corpo della foresta è eh, al centro della transazione dell'energia attiva all'interno di tutto l'ambiente. Quindi gli alberi sono la fonte energetica principale nell'ambiente, nel mondo. E a questo punto possiamo capire i trees come gli ultimi translators e moderators di energia. Translators e mo moderators. Quindi ecco perché gli alberi possono essere considerati come i trasformatori e i moderatori, diciamo, uh, principali dell'energia, dell'energia. Because basically it's in those places that you have trees, if you have forests, if you have any kind of wooded area, they tend to be able to, to buffer the effects of extremes in climate. È proprio in quelle zone dove ci sono grandi foreste, è lì che ri mh, si riesce a ridurre l'effetto, eh, i vari effetti climatici. The, the moment you take away those trees, again, the moment you remove that organ from the body, you no longer have the, the protection from the extremes, say in hot and in cold. Quindi una volta che andiamo a tagliare gli alberi, quindi rimuoviamo questa parte importante del corpo, questo organo importante, non abbiamo più una protezione contro gli estremi climatici. Right. Or, or in wet and dry. Per esempio tra uh, siccità e uh, diciamo abbondanza di acqua. And I think as, as, we'll, as we'll see as we'll go further on, actually it's trees, especially if you, as you move inland from large bodies of water, it's actually the trees that generate weather. E essenzialmente appunto sono gli alberi che generano il tempo meteorologico. Right. At, the, at the crown of the forest and within its canopies, the vast energies of sunlight, wind and precipitation are being modified for life and growth. Quindi, a, diciamo, attraverso appunto le, le folte chiome, le fonti, l'energia, la grande quantità di energia sia del, derivante dal sole che dal vento e dalle precipitazioni vengono modifica viene modificata per la vita e per la crescita. Right. So it says trees not only build but they also conserve the soils. They're actually the things that protect the soils. Quindi gli alberi non soltanto costruiscono, formano, ma conservano, fanno sì che i terreni siano conservati. Right, primarily by shielding from the impact of, of heavy rain. Soprattutto facendo da protezione um, contro le, le, le precipitazioni. But also from the drying effects of the wind and the sun. Ma, auto, wind ma anche sun. contro gli effetti di siccità derivanti dal sole e dal vento. Okay. So a, a tree 
has well, what, what's here called many biomass zones, it has many portions that um, you have certain types of wildlife, certain types of uh, biological elements. They reside in different portions of the tree. Quindi un albero è composto da più zone di, diciamo, di biomassa, nel senso che in ogni singola porzione ci sono c'è una fauna diversa, ci sono degli microrganismi diversi. And you'll, and you'll see in the, in the following figure each portion. So you have the actual the stem and the crown of the tree, like the, the trunk and the actual crown of the tree. Quindi come vedremo anche nelle altre slide, abbiamo il tronco effettivo e la chioma dell'albero. Then you have the, uh, the uh, detritus and the humus, which is at the ground, the, the, the surface layer, and into the top portion of the soil profile. Quindi poi, alla, um, poco prima di giungere al suolo, verso la base dell'albero, abbiamo la zona di humus. And then you have the roots, e the poi root abbiamo portion. le radici nel suolo. And at each portion of the tree you have uh, certain players that, that uh, serve a very important function in the functioning of that biome, the functioning of that, of that uh, e in ogni parte ci sono degli elementi che hanno delle funzioni ben specifiche che fanno appunto vivere e funzionare la, quella biomassa. Right, so it's, you know, trees are huge generators of organic matter. Quindi gli alberi sono delle fonti di generazione di, uh, di biomassa, delle, degli elementi vivi. So not just from the, the leaves or from the branches and the bark, non soltanto dalla corteccia, dalle foglie, dal tronco. But there's also what's produced by the, all of the life that resides in the tree. So things like birds or mammals or insects. Ma ci sono anche altri elementi e degli esseri viventi che possono essere uh, gli insetti, gli, gli uccelli tra le foglie. And th then you also have um, the microflora, like, um, I should say microfauna, like the, um, <coughs> excuse me like bacteria, or fungus, or uh, protozoa, nematodes, all of those things are associated with uh, the, the total biomass of the tree. Quindi abbiamo non solo la microfauna, ma anche diciamo, la microflora, abbiamo protozoi, abbiamo i batteri, i funghi, che compongono l'intera biomassa dell'albero. Again, once these elements are taken away, the, the means by which you're able to create soil Is, um, is severely impacted. Quindi è molto importante i mezzi per, con i quali creiamo e formiamo il suolo sono molto importanti. And ultimately the functional health of an ecosystem can be measured by whether or not it creates soil. È una, un, diciamo, un modo per misurare, per vedere se il sistema sta funzionando bene, meteorologico funziona bene, appunto vedere se sta dando questi elementi nutritivi al suolo, se il suolo è formato bene. Perché è proprio nel suolo che avviene il ciclo e il riciclo degli elementi. Really, and everything that we're trying to do, everything we're trying to do design-wise is we're, we're trying to develop systems, create systems that effectively cycle energy. E quello che vuole fare appunto uh, un permaculturista è far sì creare dei cicli, mh, dei sistemi che siano efficienti dal punto di vista anche energetico. Because it's by, it's by means of our ability to cycle energy, that's how we are able to generate yield. E così noi um, attraverso questi sistemi efficienti di produzione energetica produrremo dei raccolti, avremo dei prodotti. Okay, so that's very important point to remember. È un, è un punto molto importante da ricordare. Okay, so just in, in talking about the specific functioning of the tree, the root fungi, it says, intercede with water and soil and atmosphere <coughs> to manufacture uh, nutrients for the tree. Quindi un punto molto importante, i funghi presenti nelle radici intercedono, lavorano con l'acqua, il suolo, l'atmosfera per creare i, le sostanze nutritive per l'albero. Um, uh, mm -hmm. 
Uh, mentre invece la media di, di, uh, ci sono tantissimi insetti che si occupano della potatura, diciamo, estiva dell'albero. Right, and this is done by, you de by helping to decompose um, uh, the material like in the leaves and the... And the, and the Aiutando appunto a decomporre materiali come per esempio le foglie. And then this also serves to activate other uh, uh, portions of what we, would, what we can call this, the, the food web of the soil, um, like, again, bacteria. Per esempio, oppure anche aiutando nella formazione degli elementi fondamentali per il suolo che sono i batteri. And it's by means of our ability to be able to um, create organic matter that we are able to uh, store water, for example. Cercando di creare una sostanza organica capace di, ad esempio, immagazzinare l'acqua. And actually to that point, I want to, there's a statistic I'd like to show. E in, a proposito di questo punto vorrebbe farvi vedere delle statistiche. If I can just identify it here. Um, this is a um, this is a, a, a data from a study that was done by an Australian soil scientist researcher um, that illustrates the importance of organic matter in soil and the ability of soil to store water. Quindi um, questi dati si riferiscono ad uno studio condotto da un esperto australiano uh, per quanto riguarda la capacità di uh, immagazzinare appunto uh, l'acqua e le sostanze nel suolo okay, and, e la materia organica, sorry. E quindi questa creazione creation of humus by uh, elements like trees is very critical because in as a percentage of of uh, soil organic matter that makes up humus, um, it translates into a very large quantity of water that can be stored. So here, this research, and I can, I can give you the study, um, says that for every 1% increase in humus, that in the form of soil organic matter, or soil organic carbon, it represents the ability to store roughly 170,000 liters of water Per hectare. Quindi da questo studio che cosa è emerso? Che um, ogni perce un per cento di uh, aumento dell'humus, quindi di sostanza organica del suolo, equivale ad una capacità di immagazzinare l'acqua pari a 168 mila litri per ettare. So, quindi ogni un aumento di un per cento dell'humus è pari ad una Ma capacità di cento in aumento rispetto cioè refer to se parliamo da zero se, cioè, se parliamo massa zero. organica rispetto yeah. al suolo so for example most most um agricultural <laughs> soils like a decent quality agricultural soil has about 5% Of organic, 5 organic Generalmente life. la maggior parte dei uh, diciamo, suoli di questo tipo partono, hanno almeno un 5% di materia organica, che è quello che chiama humus. Ok, so, so it's, it's that organic matter content that, that allows you to be able to hang on to water. Che è questa, è questa percentuale che permette al suolo di mantenere, di conservare l'acqua nel suolo. Basically soil is like a sponge. Cioè, la, il suolo fa come da spugna, è una spugna. You can e ogni, ogni percentuale per ogni percentuale ci sono. No, litri. ogni percentuale è equivalente a 100, quindi 5% dovremmo fare 168 per 5 in teoria. Yeah, so I was gonna, I was gonna get to this point. Yeah. That, okay, so for every, what, what this researcher found was that for every 1% of organic matter, it, it represented the ability to, to store approximately. 168,000 liters of water per, per hectare. Quindi per ettare ogni percentuale di uh, humus è equivalente alla capacità di assorbimento di conservazione dell'acqua pari a 168,000 litri quindi per, per uno. Quindi, quindi 5. Per esempio, se abbiamo 5% di humus, we just have to make 164 per 
five. Yeah. So 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 yeah. So so yeah. To know how much. Yeah. To know how much exactly. Yeah. Yeah. Okay. Right. Yeah. So 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 but but basically here here's but here's the problem here's the problem so that's. That's, a, that's supposed to be 5% is a, is a good, pretty, like a quality agricultural soil. Quindi, avendo una percentuale del 5% è un suolo abbastanza già coltivabile, molto, un suolo buono. But, but the problem is that most, most agricultural land, or, or a, a great deal of, ag of land that's used for agriculture has been degraded. Mentre molti, molti suoli non hanno questa percentuale, sono al, al di sotto, ben al di sotto di questa percentuale. Yeah, where this, where this organic matter content has, has been degraded, it's been reduced. Dove la, uh, um, la quantità di uh, elemento, di materia uh, di humus è stata Sorry. fortemente ridotta, degradata. Because the things that create humus have been taken away. Perché? Perché la cosa che permette la realizzazione dell'humus è stata rimossa, è stata tolta. Right. So now most... Per, per capire, sì. cioè per poter fare, normalmente facciamo un'analisi del terreno quando, per capire normalmente se ci sono diciamo, schifezze dentro, no? sì. eh, è possibile fare un'analisi per capire questa cosa qui? Cioè, esiste? There is a specific analysis to understand this percentage, to see if the, if the soil has this percentage. Yeah, you, you can, can, you, can you can you can test soil. You can you can test soil to find find out what the organic matter content is. Yeah. Sì, c'è un'analisi che si può fare sul yeah. suolo per verificare l'esatto contenuto di humus, la, qual è la percentuale yeah. esatta. Yeah. So, um, so on a, and, and just to give you an idea as to what that looks like. So, just to give you an idea as what to what 5% and 1% look like. Questo è per darvi un'idea del suolo right. com'è quando ha il 5% e com'è quando l'1% di Right. So usually if you have a if you have or, if you have soil that has a very high percentage of organic matter, it's pretty dark. Quindi se c'è una forte un forte contenuto di materia organica è abbastanza scuro il suolo. Like like chocolate cake brownie dark. Come una una torta al cioccolato. And it and it's and it has a very crumbly structure. È una struttura molto, diciamo, porosa, <coughs> crumbly, tipo porosa, yeah, it's very crumbly. Mm. Yeah, it's, yeah. And, and you can also tell when you have soil that isn't very good because it's, it's typically, you know, much lighter in color and it's clumpy. Mm. Invece, la quando ci rendiamo conto che non è un solo molto buono perché è più chiaro ed è um, più fragile, cioè forse... Like it clumps, it clump, it's like clumpy, it breaks into pieces, like... Si rompe a pezzi, a zolle, sì. Yeah. A mimica reggio. You mimic gestures. Yeah, so this is a, a pretty good illustration as to what, what sort of the, what an I, the ideal case looks like and what, what you don't want. Questo sarebbe, diciamo, il caso ideale di suolo e quello è il caso che non vorremmo right. mai trovare. Now, you're able to see or to, to determine... The, the approximate um, quantity of organic matter that you have in soil based on its ability to hold, to, to hold water. Ah, ok, quindi un modo per testare la, eh, la presenza appunto di materia organica nel suolo è vedere l'assorbimento dell'acqua. Like la come la capacità di assorbire e contenere l'acqua, conservare l'acqua. Like absorb water, yeah. Come assorbire l'acqua, sì. Right, so when you, pour, when, you pour, when you pour the water on, usually if it's, if it's really good soil, it just goes right in. Quindi se è un suolo buono, quando buttiamo l'acqua lo manda giù, lo assorbe. Se invece non è un suolo buono, quando versiamo l'acqua, l'acqua tende diciamo, ad andare a non essere assorbita, a, mm, sì, a scivolare. Right, it can't, it can't a get, it can't get below the surface. Non riesce ad andare oltre, al di sotto della superficie. Perché non ci sono pori, non ci sono vie di passaggio. There's, there's no non c'è materia organica che assorbe quell'acqua. So when you translate that into, okay, well what's actually happening on a lot of land? Well, you're, you're losing more and more organic matter, right? This is the, this is the, the, the degradation of soils, the degradation of land translates into the inability to hold water. Quindi, che vuol dire? Come si trasforma questa cosa 
che, che impatto ha sulla terra? Vuol dire che la terra, il terreno non è in grado di assorbire e di contenere l'acqua. So, um, according to this study, most soils, most um, agricultural soils, many of them have lost roughly 3% of organic matter. Quindi, secondo questo studio, la, uh, la maggior parte dei suoli, uh, diciamo, agricoli hanno uh, circa il 3%, hanno, eh, well, eh, sì, hanno perso il 3%, diciamo, in termini assoluti. So, that, that means that for every hectare of land that has lost that 3%, that means it's lost the ability to store over half a million liters of water per hectare. Quindi questo che vuol dire? Che avendo perso il 3% di materia organica, uh, questo vuol dire che hanno perso uh, una capacità di assorbimento dell'acqua pari a eh, 504.000 litri di acqua. So if you, if you think about it, especially in, especially in this part of Europe now, where the incidence of drought has, is increased, has it not? Quindi soprattutto in queste zone dove ci sono sempre più problemi di siccità che sta aumentando in queste terre, da noi, no? You've, you've had more drought in this Avete a che, avuto a che fare con molte uh, zone aride qui? Yeah. 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 <laughs> well, I mean, this, I mean, aside from what we can talk about with climate change and the way the weather, the way the weather's been altered, um, I mean, it's, that's not a separate phenomenon, but, but this is a big reason as to why you have a problem with drought, because you simply, you don't have the ability to hang on to the water when it shows up. Perché al di là dei, del problema dei cambiamenti climatici, che comunque è una questione importante, questa è una questione da tenere a mente, perché vuol dire non avere più, proprio aver perso l'abilità di uh, conservare l'acqua cosa che invece è necessaria, quindi abbiamo perso un'abilità importante. Right, so this alone would explain many of the problems that you're now having. Aside from the weather patterns, the problem is, again, when the water does come, you're not able to store it. Quindi, al di là dei problemi climatici, il problema è che uh, quando, anche quando piove, noi non abbiamo i mezzi giusti, le abilità giuste per conservare, prendere quell'acqua e conservarla. You've lost the capacity. Abbiamo appunto perso quell'abilità, quella porzione, eh, quella percentuale. Because you no longer have those things in landscape that would create new soil. Perché non abbiamo perso sul, sui nostri, nei nostri giardini, nei nostri panorami, quella cosa che invece avrebbe creato il suolo, avrebbe aiutato il suolo. Does that make sense? Ha un senso per voi? È chiaro, sì. Yes. So to get back to the discussion on trees, there we go. Quindi tornando alla questione degli alberi. Uh, just a question. Yes. Uh, volevo sapere, uh, in, uh, per esempio, in un suolo forestale con un bosco, qual è la percentuale di sostanza da riuscire per avere? Do you know the percentage um, of a forest ground in a forest soil? Oh, how much how much soil in a forest? Okay. Yeah, it, it, it depends. I mean... I mean, you can go to places like, you know, I, I don't know if you I think you have them in Italy, but for example, in, in, uh, in, Eng in Britain, you know, they have uh, the, the pe uh, peat, mm -hmm. right? You go, especially if you go farther north, you know, you'll, you'll find a lot of these, like, peat forests, and it's, it's very high organic matter content, probably in around 50, 55%, very, very high. You know, it's very, it's, it, I mean, it's, and you, get, you get your hands on peat, it's like black. Sì, diciamo, eh, in Gran Bretagna sì, hanno una percentuale molto molto alta dovuta proprio alla presenza di um, come il suono molto alta del più di uh, about 50%. Yeah, it's like 50 55% like the peat is very very high organic matter. Yeah. Perché sì, la no, sì, quella materia peat. Peat. Yeah, it's um P E A T. Peat. Peat. Okay. And um, like for example, if you've ever, if anyone's ever bought um, a soil inoculant or a seed inoculant. Se qualcuno di voi ha un soil or seed inoculant. 
Yeah, it's basically the things you can buy from uh, you can buy them from agricultural supply stores. Translation is torba. Torba, yeah, torba. Oh, it's funny. That's it's what's Arabic is torba. Okay. It's funny. Anyway. Um, yeah, yeah. We descend from that. There you go. Um, they have. Uh, Bags you can buy of of soil or or seed inoculant, and the and the inoculum, the bacteria, is in the peat. Quindi si possono proprio comprare, si può comprare questa torba e ha, contiene i batteri, diciamo, è, è già, si vende già con uh, i batteri dentro. Sì. Because it's it's it stays very moist. Ed rimane molto diciamo umida. Right. And so the bacteria is suspended in the peat. And then you would mix the you would mix the inoculant with okay. your seeds, and then the, the the bacteria sticks to the seeds. Ah, quindi um, una volta che poi la mescoliamo al suolo e piantiamo, i batteri diciamo intaccano i uh, i semi, rimangono attaccati i semi. And then you would and then you would plant the seeds that have the bacteria on them, and and the reason why that's a good thing is because mm. the bacteria can then begin. Um, uh, uh, fixing the nitrogen and the nutrients from the air and feed them to the seeds. E questo è molto positivo perché poi i batteri che fanno iniziano a prendere dall'atmosfera l'azoto e a conservarlo e a far sì che si formino appunto sostanze nutritive per il suolo. Now if you think about what happens in a in a, in a forest uh, if you have the trees not only just the trees but you also have there's a num there are a number of Um, elements that make up the, the canopy of the forest. You know, there's the large can um, climax trees. Sì, se pensiamo ad una foresta, al di là, cioè non c'è soltanto un singolo albero, singole alberi. Negli alberi ci sono, sopra gli alberi ci sono altre specie vegetali. Sono composte da più specie vegetali. And a, a picture would be much more. Yes, con un'immagine sarà più facile, sì, più chiaro. Uh, let's see, hold on. 